ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിഷൻ പി എസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നോക്കിയത് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ഓഫ് ദ ട്രിബ്യൂട്ടറി റിവർ ഓഫ് കാവേരി കാവേരിയുടെ ഒരു പോഷക നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഭവാനിയാണ് ഭവാനി ഓപ്ഷനിലുള്ളതിൽ ഉത്തരം ഭവാനിയാണ് കാവേരിയുടെ പോഷക നദി കാവേരിയുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പോഷക നദിയാണ് ഭവാനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് റിവർ ഫീഡ്സ് തെഹരി റാം തെഹരി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം ഭാഗീരഥി നദിയിലാണ് ഭാഗീരഥി നദിയിലാണ് തെഹരി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഗംഗാ റിവർ ഗംഗാ റിവറിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് കൈവഴിയല്ല ഗംഗാ നദിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഹൂഗ്ലി നദിയാണ് ഹൂഗ്ലി നദി ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഗംഗാ നദി ഈസ് ഹൂഗ്ലി റിവർ ഏത് റിവറാണ് ഹൂഗ്ലി റിവർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സിറ്റി ഈസ് വിച്ച് സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് നോൺ എസ് സിറ്റി ഓഫ് ലേക്സ് തടാകങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നഗരത്തിന് ഒരു നഗരമുണ്ട് അത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഉദയപൂർ ആണ് തടാകങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഉദയപൂർ നഗരമാണ് ഉദയപൂർ തടാകങ്ങളുടെ നഗരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓൺ വിച്ച് റിവർ ഈസ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഏത് നദിയിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നദിയാണ് കൃഷ്ണാ നദി കൃഷ്ണാ നദിയിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിവർ നോൺ എസ് ബംഗാൾ സോറോ ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ദാമോദർ നദി ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ദാമോദർ നദി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്മോഹൻ ലൈൻ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യയും മറ്റ് ഏതൊരു ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തി രേഖയാണ് മാക്മോഹൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന രേഖയാണ് മാക്മോഹൻ രേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് മാക്മോഹൻ എന്നാൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന രേഖയാണ് ഡ്യൂറൻഡ് ലൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് മാക്മോഹനും ഡ്യൂറൻ്റ് അല്ല റാഡ് ക്ലിഫാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റാഡ് ക്ലിഫാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്മോഹൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ റാഡ് ക്ലിഫ് ഇന്ത്യ ചൈന മാക്മോഹൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ അവർ കൺട്രി ഡാഷ് ഈസ് ഒഫീഷ്യൽ അതോറിറ്റി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഡാഷ് ഈസ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ അതോറിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ അതോറിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ അവർ കൺട്രി ഡാഷ് ഈസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ അതോറിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ എലോങ് നാഗ് റിവർ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ആൾമോസ്റ്റ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ ജോഗ്രഫിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഇറ്റ് എ സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ എലോങ് നാഗ് റിവർ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ആൾമോസ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജോഗ്രഫിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സെൻ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നാഗ്പൂർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫിക്കലി ഇന്ത്യയുടെ പ്രോപ്പർ സെൻ്ററിലുള്ള സ്ഥലം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നാഗ്പൂർ ആണെന്നാണ് അവിടെ ഒരു പുഴയുണ്ട് അതാണ് നാഗ് റിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണെങ്കിൽ നാഗ്പൂർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് നിയറസ്റ്റ് ടു ദ ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ചെന്നൈ ആണ് ഇക്വേറ്ററിന് സമീപത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ചെന്നൈ ആണ് ചെന്നൈ അടുത്തത് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഷെയേഴ്സ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ഇൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഷെയേഴ്സ് ദ ബൗണ്ടറീസ് വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ
താഴെ പറയുന്നവയിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം താപ്തിയാണ് ബാക്കി ഓപ്ഷനിലുള്ള കൃഷ്ണ ഗോദാവരി ദാമോദർ എന്നീ മൂന്നും കിഴക്കോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലൈസിയർ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലൈസിയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലാണ് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലൈസിൻ ഗ്ലൈസിയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹണിമൂൺ ഐലൻഡ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഹണിമൂൺ ഐലൻഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐലൻഡും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് തടാകത്തിലാണ് ഉത്തരം ചിൽക്കാ ലേക്കിലാണ് ഹണിമൂൺ ഐലൻഡും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐലൻഡും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചിൽക്കാ തടാകത്തിലാണ് എവിടെയാണ് ചിൽക്കാ തടാകം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹയസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പീക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ അഥവാ മൗണ്ട് കേട്ടു ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ അഥവാ മൗണ്ട് കേട്ടു അടുത്തത് രാജസ്ഥാൻ ഷേയസ് ഇന്ത്യാസ് ഫോറിനർ വിത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ഇൻ അതായത് രാജസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് രാജസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് എവിടെ വെച്ചെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം വെസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് രാജസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈഡൽ ഫോറസ്റ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ടൈഡൽ ഫോറസ്റ്റ് കണ്ടുവരുന്നത് എവിടെയാണ് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര റീജിയനിലാണ് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര റീജിയനിലാണ് ടൈഡൽ ഫോറസ്റ്റുകൾ കണ്ടുവരുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ നോർത്തേൺ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ഹിമാലയ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നോർത്തേൺ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഹിമാദ്രിയാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഹിമാലയത്തെ ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നോർത്ത് ഉള്ളത് ഹിമാദ്രിയാണ് ഏതാണ് ഹിമാദ്രി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുളു വാല്യൂ ഈസ് ഇൻ കുളു വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് കുളു വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുളു വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് പീക്ക് ഓഫ് ഹിമാലയാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് പീക്ക് ഓഫ് ഹിമാലയ ഇൻ ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നങ്ക പർവ്വതമാണ് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് അതാണ് നങ്ക പർവ്വതം ദ ബൗണ്ടറി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ലൈനാണ് ഡ്യൂറൻഡ് ലൈൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും പാകിസ്ഥാനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഡ്യൂറൻഡ് ലൈൻ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് റാഡ് ക്ലിഫ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും വേർതിരിക്കുന്നത് മാക്മോഹൻ ദ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ റിവേഴ്സ് നർമ്മദ നർമ്മദ നദിക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിര ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ദ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ റിവേഴ്സ് നർമ്മദ ആൻഡ് താപ്തി നർമ്മദയുടെയും താപ്തിയുടെയും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിര ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം സത്പുര പർവ്വതനിരയാണ് നർമ്മദയെയും താപ്തിയുടെയും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിര ഏതാണ് സത്പുര പർവ്വതനിര അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഹാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ ലൈൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീരപ്രദേശമുള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീരപ്രദേശമുള്ള സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഏതാണ് ഗംഗ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗംഗാ നദി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അളകനന്ദ ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് റിവർ അളകനന്ദ റിവർ ഏത് നദിയുടെ സോഴ്സായാണ് മാറുന്നത് അതായത് അളകനന്ദ റിവർ ഏത് നദിയുടെ സോഴ്സ് റിവർ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഉത്തരം ഗംഗ ഗംഗാ നദിയിലാണ് ഗംഗാ നദിയുടെ ഒരു സോഴ്സ് ആണ് ഏത് നദി അളകനന്ദ നദി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്ലേസ് നോൺ ആസ് ദ ക്യൂൺ ഓഫ് നീലഗിരീസ് ഈസ് ഡാഷ് ക്യൂൺ ഓഫ് നീലഗിരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്ലേസ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഉദ്യോഗ മണ്ഡലം അഥവാ ഊട്ടി ദ പ്ലേസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യൂൺ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ്സ് ആർ ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ കോറൽ ഐലൻഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിനെ കോറൽ ഐലൻഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ വിച്ച് റിവർ ദ ബെഗ്ലിഹാർ ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഏത് നദിയിലാണ് ബെഗ്ലിഹാർ ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം ചിനാബ് നദിയിലാണ് ബെഗ്ലിഹാർ ഹൈഡൽ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ചിനാബ് റിവറിലാണ് ചിനാബ് റിവറിലാണ് ബെഗ്ലിഹാർ ഹൈഡൽ പവർ പ്രോജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീണ്ടും സോർ ഓഫ് ബംഗാളാണ് സോർ ഓഫ് ബീഹാറാണ് ബീഹാറിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരം കോസി നദിയാണ് ബീഹാറിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോസി നദിയാണ് ബീഹാറിൻ്റെ ദുഃഖം കോസി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ഹു യു ആസ് ദ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ഹു ആസ് ദ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ആരാ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം സർവയർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സർവയർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ആര് ജോർജ് എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന പേര് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിനെ ഈ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം സർവയർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ഹു ഈസ് ജോർജ് എവറസ്റ്റ് സർവയർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എമങ് ദ വേരിയസ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഇന്ത്യ വിച്ച് വൺ ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്ത്യയിലൂടെ ധാരാളം ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഈ ഇന്ത്യ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റി ടു തേർട്ടി ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇന്ത്യയിലൂടെ ധാരാളം ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എയ്റ്റി ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കറക്ട്ലി മാച്ച് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് നദികളും സ്ഥലങ്ങളുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡൽഹി നദിയിലൂടെയാണ് അല്ല യമുന ഒഴുകുന്നത് ഡൽഹിയിലൂടെയും യമുന ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഹൂഗ്ലി കൊൽക്കട്ടയിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഗംഗ വാരണാസിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൃഷ്ണ മധുരയിലൂടെ ഒഴുകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം മധുരൈ കൃഷ്ണയാണ് മധുരൈ കൃഷ്ണ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഉത്തരം നേപ്പാൾ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നേപ്പാളിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ Which of the following is West Flowing River in Peninsular India? Peninsular India is the name of the Peninsular India. In the option, Narmada, Mahanadi, Krishna, Godavari. This is Narmada. The name of the Peninsular India is the name of the Peninsular India. The name of the Peninsular India is the name of Mahanadi, Godavari, Krishna. The name of the Peninsular India is the name of the Peninsular India. Next question. Name the river that empties itself into the Rhine of Kutch. റാൻ ഓഫ് കച്ചിൽ എത്തുമ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന നദിയുടെ പേര് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ലൂണിയാണ് റാൺ ഓഫ് കച്ചിലെത്തി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന നദിയുടെ പേരാണ് ലൂണി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് സറണ്ടേഡ് ഓൺ ത്രീ സൈഡ്സ് ബൈ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡർ അതായത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡറാണ് അത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മിസോറാമാണ് മിസോറാമിൻ്റെ മൂന്ന് വശവും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മിസോറാമിനെ മൂന്ന് മിസോറാമിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡുകളും ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സൺസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ താഴെപ്പറയുന്നവയെ ആരാണ് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നർമ്മദ ബച്ച ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ മേധ പട്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ട്രൈറ്റ് കണക്ടിങ് ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആൻഡ് അറേബ്യൻ സി ബേ ഓഫ് ബംഗാളിനെയും അറേബ്യൻ സിയെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇടുക്ക് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പാക് സ്ട്രൈറ്റാണ് പാക് കടലെടുക്കാണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിനെയും അറേബ്യൻ സിയെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ലിംനോ ലിംനോളജിസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ലിംനോളജിസ്റ്റ് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്
ഏറ്റവും വലുത് കാഞ്ചൻ ചെങ്ക ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ക